公羊驼怎么争夺交配权？绝招就是直接咬掉情敌的蛋蛋。羊驼为了选择从根上解决竞争者，甚至为此专门进化出了六颗尖牙。是什么让发情期的雄性羊驼如此残暴，用这么极端的方式争夺交配权？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。这要先从羊驼的社会结构开始说起，它们通常会形成三种社会群体。第一种由一个成年雄性和几个雌性，还有他们的后代组成的家庭群体；第二种单身雄性群体，以及第三种被其他群体拒绝的独居雄性羊驼，或者是非常年长的雄性。而第一种群体里的成年雄性羊驼非常不喜欢其他雄性接近自己的家族，他会拼尽全力捍卫自己的疆域，免受非群体成员的入侵。一旦发现有驼试图闯入他的地盘或者争夺雌性，他就会吼叫着准备发动进攻。两只雄性羊驼会隔着一段距离对峙，身躯笔直而威武，如同两座对立的高山。他们扬着脑袋观察彼此，随同飘逸的发型，仿佛是为了甩瞎对手的眼睛。战斗毫无预兆就会打响，而他的目标就是对手的颈部、喉咙还有蛋蛋。是的，你没听错，雄性羊驼会毫不留情地咬掉对手的蛋蛋。在物理层面上，从根源解决情敌。在羊驼的口腔里长有六颗狼牙般尖锐的牙齿，左右两侧分别有两颗上牙和一颗下牙。这些牙齿以四十五度角呈倒钩状生长，锋利无比。这些牙齿的进化和存在并非偶然，而是为了确保羊驼自身能够成功繁衍。为了繁衍，羊驼直接通过咬掉雄性竞争者的蛋蛋，以此瓦解对方的繁殖能力，从源头截断除自己以外的 DNA 遗传下去的可能性。不过，为了保护自己免受这种伤害，羊驼的阴囊上也有厚厚的皮肤，用来保护它们的蛋蛋不要被轻易咬掉。羊驼们会拼尽全力，不惜一切代价来争夺地位和择偶权。只有最强壮、最机敏、最具攻击性的雄性，才能在这样的激烈竞争中胜出，从而获得与雌性交配的机会，将自己的基因传承下去。你被羊驼朝脸喷过口水吗？它的口水能喷三米远，不仅臭，其中还含有粪便的成分。当羊驼感到不安、生气或者受到威胁时，它们会从口中喷出一股粘稠的口水。这种口水实际上是由唾液、胃液和未消化的草料等多种成分组成的复杂液体，一般呈黄绿色，和黄鼠狼的臭屁一样，都是杀伤力极强的生化武器。并且，羊驼喷起口水来冲击力很强，射程远达三米。这种口水的粘稠性和腥臭味，能够迅速传递出一种警示信号，告诉其他动物要保持距离，不要靠近或者试图侵犯自己。其实，羊驼嘴里的口水还真不是像我们人类一样从口腔的唾液腺分泌出来，羊驼的口水是从胃里反出而来的。以牛为例，大部分反刍动物都有四个胃，而羊驼只有三个胃，分别称为第一胃室、第二胃室、第三胃室，前两个胃室被称为前胃。第三个胃中有腺体，能够分泌胃液消化食物，而当它们感到威胁或生气时，就会将胃中的粘液连同食物残渣反到嘴里喷射出去。这样的攻击方式对它们来说轻而易举，所以如果接触羊驼的时候，千万不要被它们可爱的外表迷惑，说不定这玩意儿下一秒就喷你一脸恶臭的口水。不过也不是没有好处，羊驼的唾液有助于消化和吞咽食物，其中含有的抗菌物质也可以帮助清洁和消毒伤口，减少感染的风险。另外还有一点不得不说的是，羊驼是少数可能会患有狂暴雄性综合症的动物之一，这种病会让一些雄性突然变得非常凶猛，无差别攻击面前的所有东西，包括自己的主人。因此，假如想养羊驼的话，除了爱喷口水，这也是个需要考虑的重要因素。看似人畜无害的草泥马，其实凶悍程度你难以想象。它能踢飞美洲狮，杀死野狼，这是羊驼在老家南美洲才能展现出来的实力。而在这里，驯化羊驼的起源可以追溯到约五千年前的安第斯山脉地区。当地的印加人，也就是古代秘鲁的土著人，和其他原住民开始驯养野生羊驼，利用它们作为运输工具，提供毛皮和肉食。以及作为当地仪式和文化的一部分。印加帝国没有文字，但有类似于我国早期结绳记事的方式，印加人称之为棋谱。而制作这些绳结的原料正是柔软的羊驼毛。棋谱是由一根主线和多根色彩不一的副线编织而成，最多的副线可达两千根。副线上结满绳结作为日期计量，或是记录一些重大事件。在印加帝国崛起的年代，南美洲是一片封闭大陆。那里没有我们常见的牛和马等家畜。
。印加人就只能选择驯化羊驼来搬运物资、骑乘出行，以及食用它的皮毛、吃掉它的肉和奶。在漫长的驯化过程中，人们选择繁殖那些温顺、易于驯服和适应人类环境的羊驼个体。通过这种选择，人类逐渐改变了羊驼的基因组，使其更适应与人类共同生活。如今，养殖羊驼已经分为两种不同的品种。苏里羊驼具有独特的毛纤维特性，驼毛纤长光滑，如美人垂落至地面的卷发，在阳光下能够呈现出绸缎般的光泽。苏里羊驼数量极少，通常为棕褐色，而白色更为稀有珍品。苏里羊驼的驼毛一般会被制成高级纺织品，并标上一个高昂的价格。瓦卡亚羊驼就是我们常见的草泥马，多数为白色，驼毛柔软，几乎全球的驼毛制品的面料都来自于瓦卡亚羊驼。当然，还有一种叫做圆驼，是养殖骆驼和养殖羊驼的野生祖先，主要分布在南美洲西海岸，直到现在依然是美洲狮最爱的食物。而在美洲一些地区，羊驼也会被驯养成为守卫动物，用以守护牧区里的牲畜。毕竟羊驼拥有这么多武器，叫声、牙齿、口水，这个战斗力甚至能让羊驼对抗天敌美洲狮，杀死偷袭的狼。从过去把羊驼当家畜，到现在的宠物身份，驯化后的羊驼已经成为人类的半生动物之一。但我想，本性狂野的羊驼应该还是更适合生活在野外或者牧区，而不是局促的水泥森林中。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。